በጎንደር ከተማ አትላንት ማምሻውን የተክስሉ ውጥ ሲደረግ ማምሸቱ ተሰምቷል የሁለት ሰዎች ህይወትም እንዳለፈና ክፉኛ ይቆሰሉ መኖራቸውንም መረጃውን አግኝተናል በመም ምክንያት የተክስሉ ውጡ ተፈጠረ የጠፋ ህይወትስ የማን ነው የሚለውንና ሌሎችም ስለዚህ ክስተት የተገኙ መረጃዎችን በዚህች መሰናዶ አካተንላችኋል ሁለተኛው በዚህቹ የመረጃ ማድ ያካተተ ነው መረጃ ደግሞ ዛሬ ከቅዱስ ሲኖዶስ የተሰጠውን መግለጫ የሚመለከት ነው በዚህ መግለጫ ቅዱስ ሲኖዶሱ በቅርቡ 22 አካባቢ በተፈጠረው ግጭት ህይወታቸውን ስላጡት ሁለት ምእመናን ዮሮሚያ ቤተ ክህነትና አደረጃለን የሚል ጥያቄ ይዘው ስለተነሱት እነቀሲስ በላይ እንዲሁም የጇሩን ኦኤምኤን እና ኤልቲቪን ጨምሮ የቤተ ክርስቲያኒቱን ክብር ተዳፍረዋል ስለተባሉ የቴሌቪዥን ጣቢያዎችም ጭምር እጅ ጋር አንገብጋቢ ስለሆኑ ወቅታዊ ጉዳዮች የቤተ ክርስቲያኑ አጠንከር ያላቋም ተገልጿል አብራችሁን ሆኑ የቅዱስ ሲኖዶሱ መግለጫ የካቲት 11 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ላይ እየደረሰ ያለውን ወቅታዊ ችግር አስመልክቶ ከቅዱስ ሲኖዶስ የተሰጠ መግለጫ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በቤተክርስቲያኒቱና በመመናን ላይ እየደረሰ ያለውን ችግር አስመልክቶ ከየካቲት 9 እስከ 11 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ድረስ ለሶስት ተከታታይ ቀናት ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ ተነጋግሮ በቤተክርስቲያናችን በተለያዩ ገዳማትና አብያተ ክርስቲያናት እንዲሁም የቤተክርስቲያናችን ተከታይ የሆኑ ምእመናን ላይ እየደረሰ ያለውን ችግር አስመልክቶ በመነጋገርና ውሳኔ በማሳለፍ የሚከተሉን መግለጫ አውጥቷል። አንደኛ በቦሌ ክፍለ ከተማው ወደ 4 እና 5 በቀድሞው ቀበሌ 24 18 16 እና 15 ነዋሪዎች ለቅዱስ ሲኖዶስ ባቀረቡ ታቤቱ ታንደ ተገለጸው በቀን 24 5 2012 ዓመተ ምህረት ለ25 አጥቢያ በውድቅ ትለሊት በቦሌ ቅዱስ ገብርኤልና ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን በርካታ የሆኑ ምእመናን በመህላና በጸሎት ላይ ያሉ በተክሱና አስለቃሽ የመርዝጋስ ጭስ በመጠቀም በጥይትና በዱላ በርካታ ሰዎች ላይ ያካል ጉዳት መድረሱ ሁለት የቤተክርስቲያናችን አማንያን ወጣቶች መገደላቸውን ቤተክርስቲያኑ ፈርሶ ክቡር የሆነውና በአባቶች ተባርኮ የነበረው የቃል ኪዳን ጽላት መወሰዱ የቤተክርስቲያኑ ኑዋያተ ቅዱሳት መዘረፋቸውን የሰማው የቅዱስ ሲኖዶስ መላአተ ጉባኤ በድርጊቱ እጅ ከማዘኑን በላይ ይህን ክፉና ጭካን የተመላበት ድርጊት አውግዟል በቤተክርስቲያናችን ላይ እንዲህ አይነት ክፉ ድርጊት የፈጸሙ አካላት ላይ መንግስት ጥብቅ ምርመራ በማድረግ ወንጀለኞቹ ለፍርድ እንዲቀርቡና ውጤቱ ለመመኖቻችን በሚዲያ እንዲገለጽ እንጠይቃለን ሁለተኛ የቤተክርስቲያኒቱን ቦታ በተመለከተ ቤተክርስቲያናችን ከአራት አመታት በፊት ጀምሮ ቦታው ለአካባቢው ምእመናን ማምለኪያ እንዲሆን ከመንግስት በመነጋገርና በመጻጻፍ የቆየችበት ከታቦተ ህጉ ጀምሮ ኖያተ ቅዱሳት የከበሩበት ከመሆኑን ባሻገር ሁለቱ የቤተክርስቲያናችን አማንያን ወጣቶች በግፍ ጨለማን ተገን ባደረጉ የመንግስት ጸጥታ አስከባሪዎች ደማቾ ይፈሰሰበትና ህይወታቸው ያለፈበት ቅዱስ ቦታ እንደመሆኑ መጠን ወደ ቀደመ ክብሩ ተመልሶ ህንጻ ቤተክርስቲያን ተሰርቶ ምእመናን በሰላም መንገድ አምልኮአቸውን እንዲፈጽሙ የሚመለከተው የመንግስት አካል የበኩሉን መመሪያ እንዲሰጥልን ቅዱስ ሲኖዶስ ይጠይቃል። ሶስተኛ ይህ ደም የማፍሰስና ህይወትን የማጥፋት ተልእኮ አልበቃ ብሎ በየምክንያቱ የታሰሩ ካህናትና ምእመናን ወጣቶችም ጭምር በእስር ላይ መሆናቸው ስለሚታወቅ ያለምንም ቅድመው ሁኔታ ከስራት እንዲፈቱ እንዲደረግ ቅዱስ ሲኖዶስ አጥብቆ ይጠይቃል። አራት ሀ ከቤተክርስቲያኒቱ ህግና ደም ውጪ በመነሳሳት የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ጽፈት ቤትን አቋቁማለን በማለት በሕግ ወጥ መንገድ የሚንቀሳቀሱ እንዲሁም በቅዱስ ሲኖዶስ ተባርኮ ጽላት ተሰጥቶናል በሚል በመድር አሜሪካ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ስም ቤተክርስቲያን አቋቁመናል የሚሉት አንደኛ ሊቃአላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን ሁለተኛ አባ ገብረ ማርያም ነጋሳ ሶስተኛ መምህር ኃይለ ሚካኤል ታደሰ አራተኛ ቄስ በዳሳ ቶላ እነዚህ ግለሰቦች ቤተክርስቲያናችን በማታውቀው መንገድ በአመጽ በመነሳሳት ምእመናንን ግራ ያጋቡና ያሳሳቱ መሆኑን እንዲሁም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አስተምሮ ወጪ የክህደት ትምህርት ማስተማራቸው በመረጃ ተደግፎ ለቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ ቀረበ በመሆኑ እነዚህው ከላይ ስማቸው የተጠቀሰ የኦሮሚያ ቤተ ክህነት አደራጆች ነን የሚሉ ከድርጊታቸው ተቆጥበው በንስሐ አስኪመለሱ ድረስ ከኤካቲት 11 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከቤተ ክርስቲያናችን የተሰጣቸው ክህነት ተይዟል በቤተ ክርስቲያናችን ስም ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳያደርጉና መንፈሳዊ አገልግሎት እንዳይሰጡ ታግደዋል ግለሰቦቹ ከጥፋት ድርጊታቸው ተጸጥተው ለመመለስ ከፈቀዱ 
ጉዳቾ በድጋሚ እንዲታይ ቀዱ ሲኖር ወስ ወስኗል ለ እነዚሁ ካህናት ነን የሚሉ ግለሰቦች በቅዱስ ሲኖዶስ ተባርኮ የተሰጠን ጽላት አለ በሚል ምእመናንን ያደናገሩ ቢሆንም እንደ ቤተክርስቲያናችን ስርዓትና ደም በመሰረት ጽላት እንዲሰጣቸው ያልጠየቁ ከቤተክርስቲያናችንም የሰጣቸው ማካላ ለመኖሩ በጉባኤው የተረጋገጠ በመሆኑ ምእመናን ከእንደዚህ አይነት ተሳስተው ከመያሳስቱ ግለሰቦች ራሳቸውን ሃይማኖታቸውንና የቤተክርስቲያን ስርዓታቸውን ከምን ጊዜውን በላይ እንዲጠብቁ ጉባኤው አሳስቧል አምስት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በርካታ ቅዱሳንና መናንያን ለሀገርና ለወገን የሚጸልዩባቸው ታላላቅ ገዳማት እንዳሏት ይታወቃል። ሆኖም ከጥቂት አመታት ወዲህ በአንዳንድ ገዳማት ላይ ግለሰቦች ያደረሱ ያለው ፈተናና ችግር ያለ መሆኑ ሲታወቅ በተለይም ባሁኑ ጊዜ ፓ በመስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት በሊበን ዝቋላ ወረዳ የሚገኘው የዝቋላ ደብረ ክዋክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም ለ በሰላሌ ሀገረ ስብከት በታላቁ ደብረ ሊባኖስ ገዳም ሆን ተብሎ በአንዳንድ ግለሰቦችና ቡድኖች አማካኝነት እየደረሰ ያለው ችግርና ታሪክን የማጠልሸት ሂደታቸው በአስቸኳይ እንዲቆም የሚመለከተው የመንግስት አካል ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥቶ ችግር ፈጣሪዎችን እንዲያስቆም ለገዳማቱም የሀገር ቅርስ እንደመሆናቸው ሁሉ አስፈላጊውን ጥበቃ እንዲያደርግ ቅዱስ ሲኖዶስ የወሰነው ንሳኔ መንግስት እንዲያስፈጽምልን እንጠይቃለን። ስድስት በአረብ ኤምሬቶችና በዱባይ በስደት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ክርስቲያን ወገኖቻችን ከፈጣሪያቸው ጋር የሚገናኙበት እግዚአብሔርን የሚያመልኩበት ቤተክርስቲያን ለመስራት የሀገሪቱ መንግስት ከቤተክርስቲያናችን የቦታ ጥያቄ እየቀረበለት ምላሽ ሳናገኝ እስካሁን ቆይ ተነበር። ባሁኑ ጊዜ ግን የሀገራችን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአረብ ኤምሬቶች ባደረጉት የሥራ ጉብኝት በዚያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ዜጎቻቸውን ከማነጋገርና ከማጽናናት ባሻገር ከሀገሪቱ መንግስት በመነጋገር ለክርስቲያን ወገኖቻችን የማምለኪያ ቤተክርስቲያን መስሪያ ቦታ በማስፈቀዳቸው ከዚህም ጋር በአረብ ዓለም በስደት ይኖር የነበሩ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በስደት እንዲመለሱና ለሀገራቸው እንዲበቁ በማድረጋቸው ስደተኛ የሆኑ ክርስቲያን ወገኖቻችን በእጅጉ ያስደሰተና ቤተክርስቲያናችንም ሐዋርያዊ ተልኳን እንድታስፋፋ የሚያግዝ በመሆኑ የቅዱስ ሲኖዶስ ምላአተ ጉባኤ በእጅጉ ከመደሰቱም በላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደዚህ ሀገራዊ መንበረ ስልጣን ከተጠሩበት ጊዜ ጀምሮ የቤተክርስቲያናችንን ጉዳይ ጉዳያቸው አድርጎ የፈጸሙት ያለ አኩሪ መንፈሳዊ ተግባር ሆኖ ስላገኘው የቅዱስ ሲኖዶስ ምላአተ ጉባኤ የከበረ ምስጋናውን አቀርቧል። 7 በኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን በኦኤምኤን በኤል ቲቪ በኦቢኤስ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ከጥቂት ጊዜ አትወዲ በጥንታዊትና ሐዋርያዊት በሆነቻ ለሀገርና ለወገን ባለውለታና ባለታሪክ በሆነቹ ቤተክርስቲያናችን የከፈቱት የስማ ጥፋት ዘመቻ ማካሄዳቸው ታሪክን ያበላሹ የተሳሳ ተመረጃ ለህዝብ ማስተላለፋቸው ከዚህም የተነሳ ከ60 ሚሊዮን ያላነሰ ተከታይ ያላትን ቤተክርስቲያን ክብሯንና ለእልናን ዝቅ ባደረገ መልኩ የሚያስተላልፉት የተሳሳ ተመረጃ በቤተክርስቲያኒቱ ላይ ብቻ ሳይሆን ሀገራዊ ቀውስ ለማምጣት እየተደረገ ያለ ጥረት በመሆኑ የሚመለከተ የመንግስት አካል አስፈላጊውን ማጣራት በማድረግ የጣቢያዎቹ ኃላፊዎች ከብዙሃን መገናኛ ህግና ደም ባኳያ በህግ እንዲጠየቁ ለወደፊቱም ከእንዲህ አይነት ህግ ወጥ ድርጊት እንዲታቀቡ መንግስትም በዚሁ ላይ አስፈላጊውን ውሳኔ እንዲያሳልፍልን ቅዱስ ሲኖዶስ ጠይቋል የቅዱስ ሲኖዶስ ምላአተ ጉባኤ ከሄካቲት 9 እስከ 11 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረ ድረስ ለ3 ተከታታይ ቀናት ባደረጉ አስቸኳይ ስብሰባ ከዚህ በላይ በተገለጹት ነጥቦች ላይ ከመከረና ውሳኔ ካሳለፈ በኋላ በኢትዮጵያ ሀገራችን በመንግስትና በህዝቡ ጭምር እየተከናወኑ ያሉ ተግባራት ማለትም ህዝባዊ አንድነት እንዲጎለብት ማህበራዊና ለማታዊ ተግባራት እንዲፋጠኑ በአጠቃላይ በሀገራችን ሰላምና አንድነት ሰፍኖ ሀገራችን ኢትዮጵያ መላው ዜጋ ከመይመኝላት የድገት ጫፍ እንድትدرس እንደ አንድ ልብ መካሪና እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ሆኖ ለሀገሩና ለህዝባዊ አንድነቱ ጻንቶ እንዲቆም የቅዱስ ሲኖዶስ ምላአተ ጉባኤ ጥሪውን በማስተላለፍ ጉባኤውን በዛሬውለት በጸሎት ዘግቷል። እግዚአብሔር ሀገራችን ኢትዮጵያን ይባርክ ቤተክርስቲያናችንን ይጠብቅ ለህዝባችንም አንድነቱንና ሰላሙን ይስጥልን። አባ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀጳጳስ ዛክሱም ወጨጌ ዘመን በረተክ ላይማኖት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ በጎንደር ከተማ በተከፈተ የተክስሉ ውጥ የሁለት ሰው ህይወት ማለፉ ተሰማ ትላንት የካቲት 10 2012 ዓ.ም ምህረት ምሽት በጎንደር ከተማ ቀበሌ 18 በታጠቁ ግለሰቦችና በአማራ ልዩ ኃይል መካከለ በተደረገ የተክስሉ ውጥ የሁለት ሰዎች ህይወት ሲያልፍ አምስት ሰዎች ቆስሏል 
ከመዋቾቹ መካከል ሻለቃ የዋላሸት የተባለ የልዩ ኃይል አባል ይገኝበታል ተብሏል። በተያዘ መረጃ በግምቦቶር 2010 ዓመተ ምህረት አጋማሽ ላይ ከእስር ከተፈቱ ከ110 የፖለቲከኛ አስረኞች አንዱ የነበረው ወጣት ዝራአ ያዝመራው ትናንት ማለዳ በሰሜን ጎንደር ዞን ዳባት ወረዳ ከአንድ ግለሰብ በተተኮሰ ጥይት ተመቶ ህይወቱ ማለፉ ተሰምቷል። ውድ የፈታደ ሊቤት ሰዎች በዚህችኛው የመረጃ መሰናዶ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸርቆዩን